Musim hujan identik dengan musim tanam sayur-sayuran. Namun, banyak para petani salah dengan mengaplikasikan pupuk saat musim penghujan. Umumnya, petani setelah melakukan penanaman ke lahan pertanian, tetap menggunakan pupuk yang mengandung nitrogen tinggi atau unsur hara N pada musim penghujan, sehingga tingkat keasaman tanah naik dan pH tanah tidak seimbang. Menurut Hamza, 34 tahun, seorang petani di Kelurahan Simpang Nangka, Kecamatan Sudoporojang, Kabupaten Rejang Lebong, para petani harus atau wajib menghindari penggunaan pupuk kimia dengan unsur N yang tinggi pada saat musim penghujan, sebab ini akan memicu pH tanah tidak seimbang dan membuat tanaman sayuran rentan terserang penyakit layu pusarium, busuk akar, hingga kebusuk batang maupun daun. Hamzah mengungkapkan, merawat tanaman pada musim hujan tentu harus memperhatikan penggunaan pupuk kimia, apalagi yang mengandung unsur hara N tinggi atau nitrogen, dan lebih disarankan banyak menggunakan pupuk kandang fermentasi dalam merawat tanaman sayur-sayuran. Disebutkan Hamzah, jika para petani memang mewajibkan menggunakan pupuk kimia pada tanamannya, maka pilihlah pupuk kimia yang mengandung unsur N lebih rendah dibandingkan dengan unsur fosfat dan kalium, seperti produk ultradap dari Pak Tani, Ponska Subsidi, NPK 15-15-15, atau NPK 16-16-16. Hamzah menambahkan, saat pembuatan lahan atau pada saat memberikan pupuk kimia dasaran NPK, lebih disarankan ditambah dengan pupuk fosfat tunggal dan kalium tunggal, serta kapur pertanian lebih banyak daripada mengelola lahan pertanian musim kemarau. Begitu juga saat perawatan disarankan menggunakan pupuk yang unsur N lebih rendah dan untuk keamanan lebih baik menggunakan pupuk kandang fermentasi saja. Dinilai, penggunaan pupuk kandang fermentasi ini lebih jauh baik daripada pupuk kimia karena bersifat biologis alami dan tidak membahayakan tanaman sayuran jika digunakan karena organik.